Potong kuping saya nih kalau gak taruhan Yang menentukan ini KPK kalau gak konsultasi Jadi semua ini dari dari ininya jadi produk politik Nah kita mengharapkan hmm. mereka ini lepas hmm. Dari kepentingan politik Dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara Yang begini-begini sebenarnya menandakan Menandakan, mengindikasikan gitu kan Melihatnya bahwa ini adalah perkara hukum murni jadinya bang gitu. Menarik Ini menjadi apa perkara yang berdimensi politik Saya ikhlas Kalau ini memang ada kasus politik berarti saya korban politik Kalaupun tau bukan korban politik saya tetap siap bang okay. Untuk menjaga dua hal ini saya siap di penjara Mas Iku itu nggak begitu menarik Yang menarik itu ya Mas Iki Mas Astro Iku <laughs> Bahaya ini pernyataan ini bisa bisa dianggap forum saya ngomprong. Pertanyaan saya tidak yeah. lebih berbahaya daripada omongan pimpinan KPK itu. Dia yang lebih berbahaya. Hampir semua tamu-tamu yang datang ke sini tampaknya bersepakat, terutama dalam kaitan eh, politik hukum bahwa eh, semakin banyak kecenderungan eh, penegakan hukum itu eh, melewati ambang batas logika hingga kemudian seluruh tata aturan yang kita kenal bernama KUHP lah dan segala macam itu kemudian tampak menjadi nomor kesekian. Dan ada satu kasus yang bisa selalu, saya gunakan kata selalu, selalu menjadi bahan pengujian untuk hal itu bernama Harun Masiku. Maka kemudian ada bahkan beberapa orang yang bahkan memperhadap-hadapkan dua lembaga yang sebenarnya tidak cukup relevan untuk diperhadapkan tetapi ya seperti itu yang tampak di, uh, di permukaan, yang tampak di apa namanya di publik ya. Apa yang saya maksud adalah ketika berhubungan dengan PDIP, apalagi dalam situasi perpolitikan seperti pada beberapa bulan terakhir ini, itu selalu muncul Harun Masiku. Terkhusus lagi jika itu menyangkut dengan Sekjen, orang kedua di PDIP. E, coba kita lihat e, trennya ya, e, exposure media online ya. Ini... E, Setiap ada yang berhubungan dengan uh, PDIP terkhusus itu Mas Hasto itu itu langsung melonjak itu, <laughs> gitu. Kita lihat trennya itu kan, coba lihat di situ tuh. Terutama pada bulan Februari itu pada saat pemilu itu meledak itu, ya kan? Lanjut, coba lihat. Ini Mas Hasto itu Pak Sekjen itu uh, negatifnya itu besar. Kalau menyangkut soal sudah keluar itu yang namanya Harun Masiko. Maka kemudian hipotesis yang mengatakan bahwa uh, pendegakan hukum atau isu itu selalu dikaitkan dengan uh, politik itu kemudian semakin mengemuka. Sejujurnya saya ingin tahu sebenarnya kasus ini apa. Yang terakhir itu pada saat uh, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP diteri- diperiksa oleh KPK selama 4 jam ada beritanya. Ini, nah ini yang ada peristiwa yang menarik di sini. Jadi Hasto Kristianto, Pak Hasto diperiksa oleh KPK, terus kemudian seorang uh, ajudannya atau stafnya bernama siapa Kus Kusnadi Kus itu dipancing, kemudian didatanglah ke situ dan ditangkap dan digeledah dan uh, ada beberapa material yang diambil di situ. <tuh> Maka kemudian uh, muncul banyak perdebatan di sini. Uh, pertama adalah kenapa begini cara penegakan hukum yang berhubungan dengan politik apakah memang ada target-target di situ kemudian uh, apakah mekanisme penggeledahan saudara Kusnadi itu itu benar belakangan saya da- dapat kabar seorang pengacara yang juga namanya tersebut di dalam BAP pada uh, Kasus Wahyu. Uh, iya Wahyu Setiawan itu komisioner uh, KPU itu dulu itu pada tahun 2000 2020 itu itu rumahnya digeledah dan penggeledahannya itu uh, agak agak keras tanda petik 
Maka kemudian ya sudahlah, tak bicarakan aja lah sekalian. Nah untuk itu saya hadirkan uh, orangnya, Saudara uh, Doni, uh, lengkapnya uh, Doni Tri Istikoma. <laughs> Saya pakai kopi ya, sebenarnya itu ya menghadapi istiqomah itu seperti apa. <laughs> uh, dia akan menceritakan sendiri sebenarnya seperti apa ini dan kemudian uh, sebagai, dia menyebut diri korban. Korban dari penggeledahan itu kemarin. Kemudian yang kedua, saya mengajak teman saya ini yang saya selalu ajak bicara kalau suruh soal seperti ini. Sebab dia pernah ditahan di KPK dan dia melawan hingga kemudian bebas dan sampai sekarang dia tetap berteriak. Uh, tampak tampaknya saya mulai percaya bahwa sebenarnya dia ini adalah korban <laughs> Patricio Capella. Terus uh, ini mantan uh, pengurus uh, YLBHI. Ya bang. Alfon yang sedang mengambil doktor. Siapa? Iya ya. Iya bang. Tapi kasusnya itu sebenarnya kita bicarakan juga itu yang kasus yang sedang <laughs> itu ya. Tentang data <laughs> pribadi <laughs> datang, datang pribadi yang yeah. kebetulan dijebol yeah. uh, apa lagi namanya itu uh, data, data kita. Yeah. Saya ke Doni dulu, Don, supaya penonton saya ini paham, karena banyak yang berbicara tentang masiku, masiku, masiku itu nggak paham sebenarnya kasus itu apa, namanya media sosial ya. Kau ceritain sama kita dulu, sebenarnya itu kasus harum masiku itu seperti apa, meskipun kami punya catatannya, hmm. tapi lebih baik eh, Doni yang baik. ceritain. Jadi sebenarnya ada dua kasus atau peristiwa hukum yang berbeda, hmm. cuman kemudian dijadikan satu menjadi caruk marut bang. Oke. Okay. Oke. Kasus hukum pertama itu sebenarnya adalah persoalan internal partai kita yang menghendaki ada satu kekosongan hukum dalam penghitungan suara di peraturan KPU yang masih bisa kita uji ke Mahkamah Agung. Ini peristiwa hukum. Nah ini case. Case yang berdiri sendiri sebenarnya. Oke, saya sebagai... Lawyer mm. di partai yang kebetulan memang mm. sudah 15 tahun spesifik di fokus di uji materi undang-undang Saya ditugaskan dan diberi kuasa untuk menguji peraturan KPU itu Intinya begini bahwa Ada peristiwa caleg ini tiba meninggal sementara surat suara sudah terlanjur dicetak uh, Dan uh, Almarhum Nasaruddin Kemas Dari Dapil Sumatera Selatan Satu, satu ya oke okay. Dan Sudah terlanjur dicoblos juga bang Nggak mungkin kan orang yang sudah meninggal itu Kita bangkitkan dari kubur okay. Sehingga suara hmm. itu Suara rakyat itu tetap harus dihargai Karena begini bang dalam konsep konteks demokrasi dem- Suara tidak boleh hangus hmm. Hmm. Apapun walaupun caleknya meninggal Suaranya nggak boleh ikut meninggal okay. Karena itu ada kekosongan hukum Memang di peraturan di Undang-undang tidak mengatur itu Peraturan KPU mengatur otomatis menjadi suara partai okay. Nah Persoalannya kalau menjadi suara partai nanti jatuh pada caleg yang kalau tidak diinginkan partai bagaimana? Mm-hmm. Dalam konteks demokrasi, konstitusi, the sovereign yang berdaulat itu partai politik bang. Karena peserta pemilunya ada partai politik bukan caleg. Itulah yang kita uji. Dan menang di Mahkamah Agung. Menang? Menang. Dikabulkan. Artinya suara caleg yang meninggal dunia yang masuk ke partai politik, partai politik itu berdaulat untuk... menyerahkan atau mentransfer me, me suara itu pada caleg yang dianggap terbaik. Mm-hmm. Terlepas Harun Masiku atau siapa dulu nih. Okay. Itu next itu. Kita nggak kita nggak tahu lah. Saya ditugaskan bukan untuk bela Harun Masiku. Saya ditugaskan untuk jadi materi undang-undang ini. Eh peraturan KPU. Dan benar menang gitu ya. Menang. Oke. Okay. Menjadi persoalan gitu kemudian ketika KPU tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung ini bang. Nah berhentilah di situ. <tuh> Ini berhenti nih, partai ini berhenti di sini, Bang. Ini maksudnya nih Pak para penonton adalah hasil pemilu 2019. Ya. Berhenti di sini nih partai. Hmm. PD Perjuangan berhenti di sini. Baru ada kasus suap. Partai sudah enggak ada di situ, Bang. Hmm. Ini yang tidak adil menurut saya. Karena partai ini partai saya ini, partai yang saya cintai ini nggak pernah gak ada urusan dengan suap sebenarnya. Hmm. Saya kuasa hukumnya untuk uji materi. Cuman sayangnya kan kemudian nggak tahu bagaimana ceritanya kemudian menjadi dirangkai satu kesatuan seolah-olah suap itu Persoalannya kan ada ada persoalan di partai nggak ada partai itu konstitusional melaksanakan tugas-tugas konstitusi uji materi mahkamah agung berhenti di situ suap adalah yang berdiri sendiri begitu bang nah kasus suap itu kan sudah diputus oleh pengadilan nah, dan sudah itu, kita sampai di situ sudah diputus ada tiga orang yang menjadi uh, terdakwa ya uh, satu buron tersangka oh satu buron masiku oh harus harus ya, masiku ya. satunya lagi Uh, Saiful Bahri pemberi. Saiful Bahri dan um, Penerimanya Tio dan Wahyu Ya Tio gitu Ya kalau so kan ada pemberi dan penerima Oke okay. 
itu Sprendik 2020. 20. Terus kamu dikaitkan di bagian mana? Karena saya dengar namamu juga disebutkan di dalam uh, BAP itu. Ya, jadi begini. Uh, saya sebagai tim hukum saat itu. Ditarik menjadi saksi karena saya punya hubungan dengan Saiful. Ada hubungan komunikasi dengan Saiful. Yang mana Saiful ada pelaku suapnya, hmm. yang pada akhirnya diputus pelaku suap. Nah di situ saya diperiksa, Justru saya juga di OTT bang, lumayan 32 jam saya diperiksa. Hmm. Cuman uh, dari 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 uh, pemeriksaan itu hasil ekspos uh, saya tidak terlibat, begitu. Tidak terlibat. Tidak terlibat dalam kasus suap itu. Oke. Okay. Nah yang hmm. yang saya karena saya nggak tahu itu itu penyidik itu hmm. penyidik dan pengadilan yang memutus. Oke. Okay. Ya itu saja sih bang. Nah oke. Okay. Tapi Harun Masiko sudah terlanjur uh, buron. Tiba-tiba muncul sprintik baru. Ya. Tahun 2023. Ya. Apa hubungan antara sprintik 2020 dengan 2023? Hubungannya ya, kalau saya cek dari penggeledahan uh, dan surat panggilan ke saya itu sprintik 2020 terjadikan dasar. Hmm. Sedasar kedua Sprintik 2023 bulan Mei ingat saya. Artinya uh, ini memperpanjang bang sebenarnya. Cuman beda formasi saja. Mungkin sekarang uh, penyidiknya berubah, berbeda dengan tim penyidik sebelumnya. Itu saja. Jadi ya saling berkait itu. Oh artinya uh, logikanya penegak hukum dalam hal ini KPK mengatakan, oke okay, Sprintik 2020 sudah selesai, sudah ada yang dihukum, tetapi masih ada lanjutannya. Maka dibuka lah Sprintik Betul. baru lagi. Betul. Karena ini podcast politik. Meskipun uh, lokus dan uh, arah pembicaraan kita tadi hukum, saya mau bertanya pada bagian ini Pak Hasto Kristianto itu apa hubungannya di sini di sprinting yang baru ini? Justru itu saya, saya, saya tanyakan karena begini, di mana peran sekjen? Peran sekjen itu bang, ya termasuk Bu Mega, perannya itu di case pertama itu loh bang, hmm. uji materi peraturan KPU atas nama partai. Atas nama partai. Oke. Okay. Dia menduga saya berhenti di situ. Hmm. Kes yang kedua adalah kes suap yang dilakukan oleh bukan pemerintah partai. Ini ada ketidaksabaran dari yang musuh masih mungkin kemudian bekerja sama dengan Saiful. Sengat saya dari BAP yang hmm. pernah sempat saya baca bekerja sama dengan Saiful segera menyuap apa ngasih duit ke KPU agar putusan Mahkamah Agung ini dilaksanakan kan hmm. gitu. Hmm. Nah ya ini ya maksud saya sekjen itu. Saya saksinya, sekjen itu perintah kepada saya untuk uji materi peraturan KPU itu berhenti di situ. Sekjen marah, kenapa nggak bisa dibuat? Di, ya tugas saya adalah bagaimana itu dilaksanakan oleh KPU. Eksekusi. Ya ada eksekusi. Nah <tuh> pada level itu sekjen partai udah nggak 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 ini nggak nggak hmm. nggak ngerti kalau urusan ada suap suap ini kan apa geraan tambahan sebenarnya yang okay. yang yang tidak diketahui oleh partai. Sebelum saya kriya, saya mau tanya. Uh, katanya sekitar seminggu yang lalu rumahmu digeledah ya? Ya digeledah. Seperti apa ceritanya? Uh, sebenarnya saya, ditelp- saya ditelepon oleh istri pukul 4. Uh, intinya istri saya bilang ada penyidik KPK. 4 sore. 4 sore. Uh, ya intinya itu kemudian uh, saya suruh uh, istri saya tetap tenang. Kalau mau lengkap suratnya silahkan dan saya akan pulang. Kalau bisa nunggu saya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa nunggu silahkan. Saya sudah izinkan istri saya untuk mendampingi. Nah, karena hujan badai saya itu saya baru nyampe jam 7. Penggeledahan sudah dari jam 4 sampai jam 7. Nah, e, sebenarnya ada beberapa hal-hal private pertanyaan dari penyidik ke istri yang sebenarnya tidak tidak apa ya menyangkut private yang seharusnya saya nggak keberatan dan nggak bisa saya sampaikan ke publik, Bang. Tapi yang menarik adalah Penggeledahan itu sebenarnya penggeledahan saja. Cuma mungkin karena penyidik Pak Rosa mungkin kurang sabar. Sehingga di tengah penggeledahan, ses- sudah selesai penggeledahan, sudah selesai itu jam 7, masih ingin berbicara dengan saya. Bukan diperiksa sebenarnya, hmm. ingin berbicara. Tapi komunikasi kita itu sudah komunikasi pro justisia sebenarnya. Hmm. Karena ada direkam juga. Sayangnya memang saya sudah ngasih kode untuk anak istri saya di- dijauhkan. Tapi ya sudah anak saya yang 6 tahun juga seliwar-seliwar gitu. Ada istri saya. Yang menurut saya itu apa ya? Ya akhirnya kan anak saya takut bang. Apa yang anda keberatan dari proses penggeledahan itu? Kalau anda tidak mau mau mendetilkan, 
Seperti yang Anda sampaikan tadi karena terlalu privat, oke. Okay. Tapi apa yang membuat Anda merasa bahwa proses hukum terkhusus lagi penggeledahan di rumah Anda itu terhadap Anda dan istri Anda itu berlebihan atau barangkali tidak sesuai dengan koridor hukum? Berlebihan, Bang. Berlebihannya begini. Uh, saya siap dipanggil kapan saja kok. Tanpa perlu dihadapan anak istri. Mau dipanggil malam pun saya akan hadir. Dalam rangka prosesisi ya. Dalam rangka pemeriksaan saya hadir. Gak perlu diperiksa atau ditanyakan di depan anak istri. Itu saja saya keberatan. Saya kan gak bisa nolak. Dan yang kedua, ada 16 orang bang. Sekitar 16 orang. Dengan dikawal ya. Saya gak tahu prosedurnya. Karena saya 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 spesifik lawyer uh, konstitusi. Saya tidak paham tentang kuhab. Tapi ada 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 polisi juga laras panjang yang membuat saya malu ke tetangga. <laughs> Karena di sana dikira di teroris kemarin. Hmm. Sehingga saya harus klar, klarifikasi. Istri saya menangis itu sebenarnya. Malu saya. Karena kamu dikira teroris. Itu saja. Karena istri saya kan orang orang hukum. Jadi ada tekanan-tekanan psikologis yang membuat saya nggak enak. Okay. Kalau empat orang saja cukup kok bang. Rumah saya kecil. Uh, memang Anda tidak pernah menerima surat panggilan menyangkut itu? Tidak ada. Tidak ada. Setelah penggeledahan dijanjikan mungkin hari Senin akan kami panggil. Ya tahu gitu kalau mau dipanggil hari Senin ngapain kita ngobrol sekarang gitu yeah. saya. Okay. Ini kan ada anak istri gitu. yeah, yeah. Oke okay. uh, Rio um, Saya yakin uh, You uh, agak detail Mempelajari kasus ini ya Dan Anda paham Situasi itu Kita tidak perlu masuk terlalu teknik ke sini Karena pasti sudah sering dibahas di berbagai tempat Coba kita melihatnya dari sudut karena Anda pengacara pernah bermasalah dengan KPK, kemudian you adalah seorang politisi. Coba kita lihat dari sudut pandang itu. Apa catatan menyangkut semua proses yang tampaknya membuat PDIP itu tampak marah dan akhirnya Ibu Mega, Ketua Umum itu harus bereaksi. Ini, sebelum kita masuk ke situ, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kalau peraturan KPU itu tidak dibenahi, atau undang-undangnya tidak diperbaiki maka tidak menutup kemungkinan ada harun masiku harun masiku berikutnya bisa terjadi dalam persoalan yang sama hmm. karena dalam undang-undang itu atau peraturan KPU tidak ada yang mengatur soal calegnya meninggal dan menang sebelum pemilu aturannya oh caleg hidup aja bisa kalah ini caleg yang meninggal menang Kan gitu, ini, ini mengherankan. Ya, ya, ya. Dan mungkin baru sekali terjadi. Jadi ketika ditanya KPU, KPU juga bingung bagaimana caranya ini. Hmm. Karena dalam KPU itu hanya mengatur PAW. Terpilih, meninggal dunia, PAW. Terpilih, mundur. Terpilih, dipecat. Hmm. Terpilih karena ada perkara hukum. Okay. Ya gini enggak. Meninggal, tapi terpilih. Hmm. Nah itu yang enggak ada memakai sistem PAW. Enggak bisa. Hmm. Karena dia belum, dia enggak hidup. Bagaimana sama PAW dia enggak pernah... Yeah. terpilih sebagai caleg DPR nggak bisa pakai mekanisme PAW hmm. makanya PDIP kemudian mencari tahu uji materi uji ya. itu harusnya ini kan agung, bang. arti kalau orangnya nggak ada dia nomor satu kakanda almarhum Zarin Kimas ini meninggal arti kan nggak ada orangnya terpilih hmm. yeah. nggak bisa dipakai mekanisme terpilih terbanyak berikutnya nomor dua hmm. nggak bisa karena ini menjadi haknya partai ya dasar itu nah KPU harus membenari ini atau mengajukan perubahan terhadap undang-undang kalau akan bisa saja misalnya tiba-tiba terjadi kejadian seperti ini tunggu dulu sampai di sini apakah KPU sudah mengatasi itu tidak pernah nggak pernah ada karena merasa ah, nggak mungkin terjadi lah ini tapi kan mereka sudah menang di uh, anu di uji materi tadi sampai ya. jadi tidak dilaksanakan putusan ya. oh, itu okay. uji, uji materi kan tidak uji materi peraturan ke ya. Mahkamah Agung ya. sedangkan dia patokannya kan undang-undang nih <laughs> PAW segala itu kan undang-undang ya. ini okay. KPU nggak mengikut okay. satu, masalah. Lagi, satu hmm. masalah nah kemudian soal apa namanya KPK hari ini hari ini Mas Iku itu nggak begitu menarik yang menarik itu ya Mas Iki Mas Asto Iku kalau Mas Iki Mas Iki loh jadi kalau Mas Iku semua orang tahu dia buron oke Ya, ya, ya kejar aja urusan KPK itu ngejarnya. Gak menarik itu. Gak menarik itu. Yang menarik, yang menarik adalah Masiki. Masiki. Mas Asto Iki. <laughs> <laughs> Kira-kira gitu. Itu lebih lebih apa? Lebih viral. Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. <coughs> Dalam proses yang dilakukan oleh KPK ini banyak hal yang dilanggar untuk menunjukkan bahwa KPK itu full punya kekuasaan untuk apa menangani kasus ini. Satu misalnya memeriksa atau menyita HP-nya. Ajudan hmm. sekjen PDI Perjuangan tanpa ada izin pengadilan dan sebagainya hmm. itu 
melanggar aturan. Pasal 85 ayat 1 ya. ya. Menurut pasal 33 KUHP ke- ya. ke- itu harus izin penetapan uh, pengadilan. pengadilan. Ya. Kemudian apa melakukan penggeledahan terhadap apa namanya rumahnya Mas Doni juga nggak ada izin pengadilan kali ya. Ada, ada. penggeledahan dari hmm. internal. Menurut PK. SOP. Ya, SOP. Ya, kalau SOP itu kan bisa dirubah-rubah sama mau dia. Oke. Okay. Besok dia bikin lagi besok terserah dia kan gitu. Iya. Patokan utamanya adalah KUHAP. Nah, di sini kita lihat bahwa KPK dalam menegakkan aturan tidak berubah dari KPK-KPK yang dulu. Sama aja. Apa yang tidak berubah? Ya, gayanya itu semau-mau kemudian mengatakan bahwa itu sesuai SOP kami. Dari dulu KPK itu. Gitu loh. Selalu mengejar hal-hal kecil dan menganggap bahwa itu semua orang adalah dianggap tidak boleh ikut campur dalam urusan KPK ketika menegakkan hukum. Hmm. Apapun boleh dilanggar. Hmm. Dan kemudian itu disampaikan kepada publik. Publik tuh nggak mikir lagi itu. Apakah SOP-nya sesuai atau, atau melanggar kok dan sebagainya. Tapi lebih tertarik kepada siapa yang menjadi target. Ya begitulah apa adanya selama ini. Nah, Kenapa sampai kita angkat? Iya. Eh? Okay. Itu selalu selalu dikedepankan oleh KPK. Menurut saya bagaimana kita bisa percaya kepada KPK hari ini ketika dia menegakkan aturan dengan cara melanggar aturan. Ya. Dia langgar apa namanya uh, kuhab untuk menegakkan aturan itu. Menurut saya uh, KPK harus harus menegakkan aturan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Uh, okay? uh, sampai di situ dulu Rio. Kita fokus pada soal pelanggaran mekanisme dan aturan itu. Saya ke Alfon dulu, ya, bang. karena saya akan bicara banyak dengan Rio menyangkut dengan uh, hukum, <tuh> politik hukumnya. Tadi Rio sudah memulainya. Catatanmu Alfon gimana? Menyangkut dengan proses penggeledahan penyitaan segala macam seperti apa kan anda seorang pengacara nih ya lebih baik lagi <laughs> uh, prinsipnya begini sih bang uh, yang namanya proses uh, pencarian keadilan itu mm-hmm. ini kan memang diserahkan pada negara gitu ya. okay. itu memang harus berdasarkan koridor koridor hukum mm-hmm. gitu ya. nah dalam koridor hukum itu sebenarnya ada dua kutub yang saling bertentangan okay. satu kutub crime control mm-hmm. dan kemudian yang kedua itu terkait dengan uh, due process of law okay. dalam dua kutub itu sebenarnya itu harus dikompromikan mm-hmm. betul bahwa uh, negara dalam hal ini adalah aparat hukum itu mencari dalam kerangka yang sangat subjektif gitu bang mm-hmm. tetapi dalam kerangka yang sangat subjektif itu dia harus menghormati standar hak asasi manusia okay. kan gitu nah begitu juga tadi terkait dengan perampasan hak hmm. salah satunya itu kan dalam konteks uh, upaya paksa upaya paksa itu satu bisa dalam bentuk uh, pengledahan penyitaan dan kemudian juga uh, penahan dan seterusnya gitu hmm. nah dalam uh, cerita tadi saya melihat bahwa semestinya uh, crime control itu terbantahkan ketika hmm. dia tidak bisa me Uh, lak, apa ya, melakukan tindakan sesuai dengan hukum Contohnya begini Kalau semisalnya uh, Aparapan hukum itu ingin melakukan Pemanggilan, dia harus ada surat panggilan Kan gitu kan Nah dalam konteks uh, ajudan dari Hasto Kristianto, Kusnadi Itu tidak ada surat panggilan Yang ada adalah uh, Tindakan yang manipulatif hmm. gitu kan. Apa bentuknya Ya misalnya contoh abang ini kan gak bisa pakai kopiah kan yeah. gitu kan. Tapi sekarang pakai kopiah gitu kan. <laughs> yeah, yeah. Kan gitu kan. Jangan ketawa Iya, iya, iya. Oke. Itu satu yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Nanti pakai topi gitu kan. Dan kemudian pakai apa uh, masker gitu. Nah. Ya ap- apa sulitnya hmm. dia memanggil. Ya? Panggil aja gitu kan. Yeah. Ini kan enggak. Hmm. Pakai topi kemudian pakai... apa uh, masker kemudian dipanggil gitu kan orang nggak mengetahui kan ini siapa siapa yang ya, manggil gitu. siapa yang manggil hmm. ya, gitu kan yang kemudian diketahui oleh Kusnadi bahwa itu adalah uh, penyidik salah satu penyidik yang namanya hmm. Rosa yang disebut-sebut tadi itu gitu ya eh, menurut anda itu adalah manip- manipulasi uh, itu tidak karena ya? manipulatif okay. karena begini untuk memanggil seseorang itu ada dasar hukum yang, yang ada dalam pasal 112 oke okay. hmm. orang dipanggil itu dengan suatu hal yang sangat jelas terang hmm. yeah. kan gitu kan nggak boleh gitu nggak tahu Nah itu makanya tadi kalau dikatakan dipanggil itu dengan Pak Sprinting nomor apa tahun 2020 kemudian hmm. 2023, 2023 itu atas nama siapa? Harus jelas Sprinting itu. Sama siapa? Hmm. Hmm. Harus jelas. Hmm. Kalau nggak jelas itu nggak bisa, hmm. gitu kan? Yeah. Nah itu melanggar di pasal 12 itu sendiri hmm. gitu. Oke. Okay. Nah itu satu konteks gitu kan. Dan kemudian yang kedua, ketika orang itu ditanya-tanya, tadi kan ditanya-tanya gitu kan, 
Nah, aku sendiri juga ditanya-tanya. Hmm. Itu harus ada BAP-nya. Kan gitu. Harus ada BAP itu. Iya. Kalau ditanya itu, Saya panggil ada. ditanya apalagi direkam itu kan. Rekaman itu kan sebenarnya tindakan untuk uh, apa namanya suatu dokumentasi gitu kan. Hmm. Tidak boleh orang me- mengambil itu setelah merta karena itu masuk dalam kerangka-kerangka apa namanya uh, pribadi atau hak-hak privat harus, Anda. Harus kan begitu kan? Harus izin iya. Izin sebenarnya. Dalam artian harus berdasarkan konsen yang terbuka gitu. Ini kan enggak gitu kan. Nah, secara terpaksa nah itu nggak bisa tuh dilakukan seperti hmm. itu. Nah, Kemudian ketika tidak adanya apa BAP gitu kan, kita melihat juga apakah pada saat itu proses pengeledahan itu memang dimungkinkan atau tidak. Karena di dalam SOP KPK itu sendiri, itu sebenarnya apabila itu tidak diatur, yeah. itu merujuk kembali kepada KUHAP. Coba gitu. tampilkan. Nah, nah, ini kan kelihatan nih. Kembali ke tentuan hukum acara pidana. Gitu. Misalnya contoh begini, di dalam SOP dari apa KPK itu disebutkan hanya pengeledahan. Pengledahan ini bu, tidak berarti di situ juga ada pengledahan badan, pengledahan rumah dan pengledahan yang lainnya, kan gitu kan? Ya. Hukum pidana tidak mengenal azas analogi, hmm, jadi tidak bisa menganalogikan bahwa pengledahan yang ini sudah termasuk begini nggak bisa. Ya. Oleh sebab itu di sangat umum harus kembali kepada kuhab. Kalau kembali pada kuhab dia tidak mengacu kepada putusan MK nomor 70. Dia melapor kepada dewas tidak, dia harus mengacu kepada kuhab. Karena dia mengacu kepada kuhab, nah artinya dia harus punya izin seperti dikatakan oleh Bang Rio. Oke. Okay. Gitu. Nah balik lagi, nah ini kan bisa, jangan dikatakan yang di SOP ini adalah lex special derogat lex generalis gitu hmm. kan, dan kemudian lex up inferior derogat lex superior dan gitu enggak. Di situ juga ada nama lex apa referensi gitu. Yang lebih tepat tuh di mana dia terkait dengan itu gitu. Nah jadi yang begini-begini sebenarnya menandakan, menandakan, mengindikasikan gitu kan Kecil uh, apa uh, melihatnya bahwa ini adalah perkara hukum murni jadinya Bang gitu. Menarik Ini men- menjadi apa perkara yang berdimensi politik gitu kan Kita sudah banyak lah melihat perkara-perkara begini di LBH hmm. gitu kan bahkan kalau misal perkara-perkara yang lain gitu kan jangankan satu apa satu bulan dua bulan atau satu tahun itu satu hari sudah selesai dari spendik apa dari spendlidik menjadi spendik kan begitu kan nah ini yang harus dipotret sebenarnya nah terkait yang tadi sebenarnya tidak hanya dalam terkait dengan apa caleg dari PDIP itu tadi juga tidak saya juga pernah mendengarkan kasus Irman Gusman ya, ya. Kan oh iya ya. kasus Irman Gusman itu adalah putusan dari PTUN dari ya. sekitar proses yang tidak jalankan oleh KPU hmm. akhirnya dia gugat ke MK dan pada akhirnya dimenangkan Irman Gusman oleh MK dan sekarang pada saat ini mereka PSU artinya ya. apa Ini kan tindakan KPU yang tidak menjalankan produk hukum yang namanya putusan pengadilan ya. itu kan maksudnya kan? Ya. Yang membuat para pihak menjadi korban. Para pihak dan juga masyarakat. Kenapa saya bilang masyarakat? Karena uang ya, uang untuk yang sebenarnya sudah selesai gitu kan, itu dipergunakan kembali untuk melakukan PSU. Ya sebenarnya kemarin sudah selesai kan gitu kan? Nah kan begini sebenarnya. Nah sebenarnya apabila itu dilakukan oleh KPU itu sudah selesai sebenarnya gitu kan dan tidak berdimensi politik lagi jadinya gitu kan nah ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan kenapa kok urusan administratif yang sebenarnya sangat pasti administratif itu kan pasti sebenarnya gitu kan hmm. tapi ini tidak dijalankan gitu kan nah pertanyaan-pertanyaannya perangkat-perangkat atau lembaga-lembaga politik ini dia menjalankan itu berdasarkan hukum atau menjalankan apa ke hal-hal yang lainnya sehingga ini tidak dijalankan. Sa- gitu. Saya mau bertanya itu sebelum saya ke Doni. Menurut anda pada kasus Mas Iki versi Rio tadi <laughs> <laughs> itu seperti apa uh, kekuatan uh, apa argumen anda bahwa sebenarnya ini bukan kasus hukum murni gitu? Jadi begini bang, kalau kasus hukum murni prosedur kuhap itu dijalankan, hmm. kan gitu kan? Satu ya panggil aja tadi uh, Bung Doni juga ada bilang kalau mau dipanggil panggil aja, kan gitu kan? Dia juga mau datang kok, begitu juga dengan Kusnadi, hmm. gitu kan? Satu dalam soal konteks surat panggilan tadi, dan kemudian kenapa juga ada tindakan yang manipulatif itu sendiri, gitu kan? Hmm. Dan kemudian yang ketiga kenapa juga tindakan dari pengeledahan tidak berdasarkan kuhap? Okay. juga apa berupa penyitaan gitu hmm. kan dan kemudian juga ada hal terkait dengan sprintik ini 
sprinting ini apakah memang yang tahun 2020 itu bisa dikaitkan dengan tahun 2023 ini? Pertanyaannya itu Makanya saya tanya itu tadi adalah itu. 55 atau 56 atau 65. Hmm. Hmm. 55 kan penyertaan hmm. kan gitu kan hmm. atau ini adalah uh, apa namanya tuh uh, pidana berlanjut okay. yang mana nih ini harus di clear dulu nih ya. harus jelas nih ini kan surat panggilan nih kan kan gitu karena pidana tuh pasti dan kemudian makanya negara itu memberikan ruang kepada penutup mem, apa namanya alat namanya uh, pisau bermata dua yang penggunaannya tuh harus hati-hati orang pergunakan tuh harus hati-hati itu makanya ada mekanisme mekanisme untuk melakukan penilaian hmm. terkait penggunaan penggunaan apa upaya paksa ini sendiri gitu ya yeah. penggunaan pisau ini sendiri gitu itu ada nama lembaga pra peradilan sebagai corpus corpus gitu kan hmm. itu ada uh, apa namanya upaya dalam apa pembelaan di pada saat persidangan dan seterusnya dan seterusnya gitu nah jadi sebenarnya kalau misal dilihat seperti itu makanya pada saat uh, banyaknya pelanggan pelanggan hukum pada proses penyidikan nah ini bu apa Min, be, mempunyai dimensi politik dibandingkan dimensi hukum okay. sampai situ dulu uh, pemirsa kami sudah mencoba untuk uh, menghubungi dan mengontak KPK uh, kami telah mengirimkan suratnya tetapi sampai pada saat kami mau ngambil gambar ini itu uh, belum ada respon dari KPK uh, kami sudah mencoba untuk uh, melakukan berbagai upaya untuk keseimbangan keseimbangan informasi Uh, mungkin uh, KPK tidak uh, sedang uh, bersiap untuk uh, hadir di tempat kita. Saya ke Doni. Uh, Oke, okay, sudah terjadi dan saya dengar kalian itu melaporkannya kepada Dewas KPK. Uh, sekarang di KPK itu memang uh, seharusnya rigid ya, karena sudah ada Dewan Pengawas. Tapi saya dengar sudah 4 minggu sejak Anda melaporkan, sejak dari peristiwa uh, Kus Nadi itu, itu Tak ada respon. Uh, bisa anda jelaskan seperti apa? Oh mungkin kalau saya kurang tepat bang, karena ini murni tim hukum yang karena satu kesatuan dulu. Mm-hmm. Termasuk saya, uh, saya juga belum ada report juga. Mm-hmm. Tetapi yang jelas saya sebagai kader, ketika uh, tim hukum memerintahkan, karena saya sekarang di bawah tim hu- di- hukum DPP, mm-hmm. ketika tim hukum memerintahkan wajib ke dewa, saya, saya, saya harus siap. Begitu kalau di PDI itu begitu bang. Sistem tapi saya dengar, ya oke okay, mungkin bukan anda, tapi saya dengar PDIP sudah mengajukan itu. Sudah. Beberapa orang pengacara ya? Sudah, sudah. sudah. Uh, yang saya, yang saya ke- uh, hari apa ya kemarin hari Senin. Hari Senin. Senin bang. Belum ada respon katanya. Belum ada respon. Belum. Karena kalau ada respon saya pasti dipanggil sama tim hukum. Oh, oke. Okay. Dan yang Kusnadi kayaknya juga belum ada respon. Belum ada respon. Belum. Belum sudah berapa bulan ya? Sa- saya satu lupa. Bulan satu, satu bulan, bulan ya, gitu ya. Uh, Don. Um, Tampaknya Anda uh, apa ya menjadi uh, salah satu <coughs> saya tidak nyaman menyam mengatakannya oh. pemirsa target ya uh, dari uh, proses-proses ini yang kemudian kita bicarakan tadi itu uh, saya lihat Anda tampak siap sekali menghadapi semuanya ya. begini bang uh, saya jelaskan sedikit nanggap bung Alfon dulu bahwa seandainya ini yang saya sesali sampai 4 tahun ini seandainya KPU dalam konteks nomokrasi negara hukum mau melaksanakan putusan pengadilan itu tidak perlu ada insiden ini itu yang nomor satu yang kedua bang rasa sesal itu muncul terlihat gini di PD Perjuangan itu bang kami ini dari umur 20 tahun sejak kuliah pun kita sudah digembleng ada ketiga tingkatan kaderisasi bang dari Pratama Madya Utama setelah itu belum lagi Kursus politik, kursus ideologi, detail kita semua. Kita semua disumpah, setia untuk mengkreat Pancasila menjadi sistem ekonomi, sistem hmm. politik, okay. sistem hukum. Hmm. Oke, okay, clear. Ketika saya ditugaskan sebagai tentara partai untuk melakukan prater, uji materi peraturan KPU, saya siap. Dan sebagai tentara partai, ketika saya merasa gagal karena ada indisiden kasus suap, saya rasa malu. Saya mundurkan diri, Bang. Dari? Dari semua penugasan. Oke. Okay. Itu rasa malu. Di PDI ratusan anak-anak muda digembleng seperti saya bang. Okay. Siapapun pasti yang gagal pasti akan mundurkan diri. Sampai detik ini pun bang saya siap di penjara kapanpun. Selama kasus ini tidak dikaitkan dengan partai. Kasihan ini partai bang. Partai Bu Mega ini kasihan bang. Bu Mega itu sudah berapa puluh tahun sampai detik ini tersiok-siok menegakkan konstitusi dan demokrasi. Ibu itu hanya ingin itu. Hmm. Sehingga kita sebagai anaknya kita siap mati. Bukan siap mati apa? Ya, Untuk bangsa. Bang. Kalau pun saya di penjara hari ini, tidak ada apa-apanya sama Bung Karno. Hmm. Dan saya sudah digembleng 20 tahun di partai. 
Jadi pertanyaan bukan siap, kapan? Itu saja. Kenapa? Agar segera selesai nih bang. Biar partai saya ini pedi berjuang walaupun saya sudah tidak di sana. Hmm. Karena saya harus mundur. Karena rasa malu itu. Biar biar fokus lagi pada penegakan konstitusi dan demokrasi itu saja kalau saya. Hmm. Oke. Okay. Ya sebuah sikap uh, kader yang militan ya. Tentu saja um, ada banyak catatan-catatan menyangkut uh, bagaimana seorang kader di hadapan partainya. Doni sudah menunjukkan hari ini. Rio, kita kembali pada karakter Afu. Hmm. Tadi Alfon hmm. membahasakannya dengan sangat bagus gitu hmm. kan. Uh, kami sudah kita tadi sudah tunjukkan, yeah. coba tunjukkan lagi media itu um, lompatan-lompatan di hmm. pemberitaan itu ya, uh, influencer segala macam itu. Nah ini nih exposure media ya. Hmm. Apakah kemudian uh, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam banyak kasus-kasus yang, ber, yang berhubungan dengan politik itu memang uh, hukum boleh diperlakukan seperti itu? Ya. Sebenarnya bukan soal <tuh> boleh atau tidak boleh. Okay. Tapi ketika uh, kekuasaan itu memang Uh, sangat kuat ketika rakyatnya lemah maka kekuasaan akan menggunakan hukum itu untuk menjatuhkan lawan politiknya hmm. itu di negara-negara manapun kecenderungannya hukum digunakan hmm. untuk mematikan lawan politiknya kalau mungkin di zaman orde lama itu orang yang nggak suka nasako mungkin menjadi fitnah dihajar kemudian zaman orde baru ditempel PKI Selesai mau PKI mau enggak padahal mungkin anaknya berteman sama cucu PKI jadi masalah itu Hah? saya nggak PKI pas saya 75 eh tapi kau nggak berselingkunganmu lingkunganmu jadi itu dipakai sebagai alat nggak ada pembelaan itu tiba-tiba jabatan copot lah mau jadi PNS nggak bisa karena berteman sama anak PKI yang dia pun nggak tahu kalau bapaknya itu PKI kira-kira gitu ya sama itu hari ini untuk jatuhkan lawan politik ini gampang aja nih Tempel stiker di keningnya koruptor Sudah selesai itu Maka semua akan hanyut okay. Bagaimana cara Siapa yang, yang yang berhak untuk menetapkan Gelar koruptor itu Ya lembaga bagus seperti KPK hmm. Inilah kadang-kadang Disitu KPK dipakai sebagai alat politik Untuk menjatuhkan lawan atau menjatuhkan partai Mungkin dari 10 kasus KPK itu Dua aja yang benar Delapan itu yang ditangkapnya 100-200 juta Sementara yang triliunan itu KPK diam aja itu, jangan kan ngurus triliunan, ngurus ketuanya pun yang kena diam aja tuh. Si Lili kena perkara nonton balap di Matara misalnya, berarti cuman dicopot aja di KPK. Kenapa nggak dipidana itu? Jadi kita ngarapi KPK model begini, bohong besar itu. Jadi bagaimana kita mempertaruhkan masa depan hukum kita? Kepada lembaga seperti KPK hari ini Kita ini dibikin buta tuli Oleh berkali akan mereka lah yang paling siap untuk memimpin Peperangan terhadap perkara korupsi ini Di dalam sini korupsi juga uh, Jangan potong lah belum puas aku ngomongin Ya enggak, enggak, saya enggak <laughs> Saya enggak potong saya ya, Jangan aku ngomong kayak gini Soal KPK ini <laughs> Gimana di pungling penjara itu biliaran Gitu loh ya. Itu harus terbuka juga, fair juga Gitu Beri kepada perkaranya Harun Masiku Ini Harun Masiku ini Udah 4 tahun menyedot energi kita Untuk berurusan jadi terlibat dengan Harun Masiku Itu dia kenapa saya, Kan saya tidak apa tidak terlalu paham sebenarnya Tapi kok kita lihat tadi itu Trend media gitu ya Ini apa sih sebenarnya Tadi pernyataanmu itu yang sangat bagus Bahwa hukum telah dipakai Kata dipakai itu Itu kemana-mana loh Rio Oh iya Kalau dalam kasus ini kalau saya tanya Siapa yang pakai Gini, tadi sudah kita dengar sudah lapor ke Dewas okay. Ya enggak? Melaporkan ke Komnas Ham dan hmm. lain hmm. Diam aja tuh Itu sama aja melaporkan Jepang ke Nippon gitu. <laughs> Atau orang Jepang di Pandai Mbak saya Kemana kau lapor? Ke Nippon Ya sama aja Jepang sama Nippon oh, yeah. Inilah kejadiannya yeah, yeah. Dan kenapa lembaga-lembaga semua ini diam? Ini barat kalau Grup apa itu, musik itu Ini ada dirijennya Ngatur-ngatur gini Itu yang kita tanya ah. nah, Siapa yang bisa jadi dirijen itu? Memang Rio Kapel Akbar Pesan Kekuasaan <laughs> Siapa kekuasaan itu? <laughs> yang paling berkuasa di negeri ini okay. Kan itu Lempat tahun didiamin aja Setiap mau pemilu keluar lagi Hasto Setiap hmm. Hasto lagi Tiba-tiba ada berita 
kalau hari masjidku sudah jadi marbot di Malaysia itu kirim orang tangkap aja kalau dia jadi marbot bahkan kemarin Bilipin. ada ada disebutkan bahwa satu minggu ke depan sudah nah, ditangkap sudah ini sudah lebih dari dua minggu nih Banyak. makanya saya bilang ini sudah karena masih kusul ditangkap ya tangkap aja masih kikir gitu aja deh <laughs> itu yang lebih mudah <laughs> jadi kita ini penegakan hukum yang seakan-akan menegakkan seakan-akan begini nggak hmm. ada itu ngapain disebut sibuk ngurusin doni ini tangkap aja doni doni ini lari nggak juga kan bukan apa siapa siapa doni ini tangkap yeah. aja sama KPK itu ini kan dibikin drama seakan-akan ini mencari sesuatu yang luar biasa ya cari rumah siku itu ngapain cari doni itu dia Rio kan eh, sorry ya apa kasus ya tetap kasus ya tetapi betul katamu tadi A- apa sih ini lah, siapa Harun Masiku apalagi tadi angkanya berapa 600 juta, 600 juta ya 600 Banyak. juta kan kemudian Doni lagi kalau sorry Don dia yang ngomong loh siapa Doni gitu ya tapi kira-kira itulah gambarannya ya maksudnya nah, penyelenggara negara iya, bukan apa-apa bukan tapi luar biasa setiap apa namanya ada peristiwa politik bahkan pernah Mas Hasto ya aku ingat sekarang hmm. saya ta- di sini duduk di sini hmm. saya tanya apa masalah ya aku sudah tahu kok setiap hmm. ada kasus politik ya pokoknya harus masih lagi <laughs> lagi 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 nah, gitu. nah yeah. skip saya lanjutkan yeah. saya biarkan kamu ngomong sampai yeah, kalau yeah, perlu tiga yeah, jam yeah. sini Rio yeah. dari kasus ini kemudian apa jalan keluar yang kita bisa tawarkan kepada negara ini pada bangsa ini agar kemudian Ini tidak terus menerus. Sebenarnya kita kita udah capek bicara seperti ini, Rio. Ya. Udah bertahun-tahun kita kita pernah sama-sama di DPR di Komisi Tiga lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Sebab tampaknya publik juga tidak cukup maju memahami situasi seperti ini. Ya menurut saya gini, uh, proses rekrutmen ya itu kan gini barang ini ada karena rekrutmen ya. Oke. Okay. Ya nggak hmm. mungkin dia ada tiba-tiba orang datang. Oke. Okay. Penegakan hukum ini berkaitan dengan orang. Hmm. Ya ada aturan yang melandasi. terbentuknya KPK. Hmm. Tapi kalau orang yang isinya juga nggak beres-beres juga, ya sama aja, oke? Okay? Nah sekarang kita lihat nih, itu apa uh, rekrutmen itu putusan akhirnya ada di KPK, ada di K- uh, Komisi Tiga, uh, iya, oke? Okay? Yang ngajuin yeah. presiden, bentuk tim segala macam lah. Memangnya bentuk tim ini yang mau dipilih itu betul-betul tes betul. Hmm. Itu belum daftar orang tahu yang ini jadi ya, ini ya, jadi ya, ini ya. jadi kan kita sama-sama tahu lah <laughs> sampai di komisi tiga pun ini bakal ini <laughs> kan ini semua dagang sapi nih ya, ya, ya. nasdem hmm. dukung siapa ya. pimpinan KPK Golkar dukung siapa ya sudah atur apa itu artinya bahwa lembaga ini diputuskan oleh sebuah lembaga yang namanya lembaga politik mulai dari presiden presiden mencari orang-orang memang cari orang-orang tuh yang murni betul hmm. berpikir bebas hmm. kan yang bisa bertanggung jawab pada presiden betul Kepentingan politiknya ada dong. Masuk komisi tiga, komisi tiga main juga. Kenapa kita? Karena kita di situ. Mau memilih itu kita perlu dulu siapa yang kita kira-kira ini jangan cari pas satu atau cari nah, ada kepentingan politik di situ. Bahkan okay. uh, siapa di duduk di tamu saya itu bilang gini, gombal amat, ngapain ada yang namanya pansel-pansel segala macam? Nah, iya, makanya itu. Presiden aja tunjuk itu. Yeah. Kan kita tahu sama tahu. Yeah. Masa kita ngomong semua apa yang kita lakukan di Komisi 3 yeah. dulu, Rek? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Makanya ini kan seolah-olah pansel ini netral. Okay. Seolah-olah. Memangnya pansel itu kan dipanggil. Eh, hey, hmm. nanti cari begini-begini ya. Hmm. Potong kuping saya nih kalau gak taruhan. Yang menentukan ini KPK itu kalau gak konsultasi. Jadi semua ini dari dari ininya jadi produk politik. Nah kita mengharapkan hmm. mereka ini lepas hmm. dari kepentingan politik. Dalam memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu adalah sebuah produk politik. Okay. Baik bupati, gubernur, DPR, hmm. MK, apa DPR, dan sebagainya. Lah. Produk politik. Maka dia sangat rawan memainkan peran politik dan kemudian disusupi kepentingan politik. Di dalam itu. Artinya Anda me- menyimpulkan, katakanlah kita bicara tentang yeah. kasus Masiko, ini adalah kasus politik. Iya. Yeah. Kalau nggak mengaitkan dengan sekjen PDI Perjuangan yang namanya Stok Kristianto, perkara ini nggak menarik. Nggak menarik. Ya lari aja harus masiku, ya. Kemudian nggak ada siapa-siapa yang di yang digandengkan perkara ini, maka perkara ini akan jadi perkara besar. Hmm. Itu ada konglomerat lari itu, Samsul Nur Salib dipanggil beberapa kali dia macam KPK nya nggak datang, benar nggak? Tiga kali selesai sampai akhirnya sampai ditemenggu bebas, ya, akhirnya bebaskan. Bebas, ya. Kira-kira nggak saya ini tuh? Konglomerat orang kaya ini harus masih kucalek PDI Perjuangan yang kalah dan 600 juta 600 juta 
<tuh> Kenapa menarik? Karena ada Astro Kristianto Dalam perkara-perkara KPK itu Perkara kecil tapi melibatkan orang besar Itu mereka lebih senang Dari perkara-perkara besar Tapi melibatkan Direktur BMN atau siapa yang gak terkenal namanya Pemberitanya kurang Tapi perkara seperti Arun Masiku ini Menarik karena ada sekjen PD Perjuangan Dari Partai Pemenang Pemilu Maka KPK itu Bisa mencari seribu alasan Untuk menetapkan Nasto menjadi tersangka Ada seribu alasan untuk itu Ada seribu alasan juga untuk tidak menetapkan okay. Kan tinggal dia aja memegang pisau ini yeah. Mau dia tebas Atau mau dia simpan okay. Disinilah kepentingan politik yang bermain Oke okay. uh, Alfon Ini saya biarkan dia ngomong kayak gini Tapi <tuh> saya tetap merasa bahwa Masa kita begini terus Iya yeah, bang <tuh> Saya mau masuk dari poin dari Bang Rio tadi gitu ya. Sebenarnya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sudah terjadi pasca perang apa uh, uh, apa, kemer, apa namanya kemerdekaan RI ya 45 ke 47 gitu. Yeah. Ketika itu memang ada uh, undang-undang darurat yeah. militer ketika itu ya. Nah, uh, yeah, dan itu, orang pertama ditangkap nama korupsi politik itu adalah Ruslan Abdul Ghani. Ya, nah artinya itu kan sebenarnya kan bagaimana negara itu ingin meletakkan bahwa korupsi itu sebagai <coughs> apa uh, gross violence of human rights sebenarnya. Hmm. Nah uh, artinya itu masih menjadi musuh bersama. Nah itu berulang ketika pada tahun 2003 nah waktu itu kan. Uh, Ada desakan untuk membentuk lembaga khusus gitu ya namanya KPK yang hmm. waktu itu TPK TPK namanya yeah. gitu. kan gitu. Nah kebetulan ini kan Bu Megawati ketika itu kan yang uh, menginisiasi dan mengesahkan lah ya undang-undang tersebut. Paling tidak ketika itu visinya adalah ini visi ya visi ini tidak hanya ter- terkait dengan eksternal tapi juga internal. Hmm. Ya bisa saja ketika itu adalah Presiden Megawati itu menginginkan bahwa Indonesia itu bersih dari uh, permasalahan korupsi hmm. kan gitu. Nah dalam konteks itu sebenarnya bagaimana adanya lembaga khusus gitu ya. Dia itu sebagai state agency yang independen gitu kan. Yang tidak terpapar dengan kepentingan politik gitu. Tapi kan begitu banyak upaya-upaya pada akhirnya gitu kan. Dia itu menjadi tampuk pemerintahan. Dan dia tidak hanya tunggal tetapi menjadi two types. Two tars ini artinya adalah adanya namanya komisioner, hmm. pimpinan, ada satu juga pengawas. Oke. Okay. Yang kalau misal kita lihat <laughs> dari uh, adanya undang-undang yang 19 ini, itu 2019 gitu ya, ternyata tidak begitu efektif kita. Gitu. Bahkan gitu kan kalau kemarin lihat ada salah satu pimpinan KPK itu melaporkan dari dewas sendiri gitu kan. <laughs> ada gitu, juga kan? itu. Nah artinya pembentukan two tars itu sendiri itu tidak efektif. Tapi yang lebih efektif pada saat ini adalah pencantolan KPK itu di lembaga pemerintahan yang berada di tampuk suatu seorang presiden. Ya. Kan gitu? Ya. Nah, ini yang harus dikaji. Apakah memang kelembagaan seperti ini itu memang menjadi cita-cita awal atau visi awal dari presiden ketika itu, yaitu Bupati Mingawati ketika itu, atau pemimpin-pemimpin bangsa ketika itu kan? Hmm. Bahwa yang namanya korupsi itu adalah musuh bangsa. Okay. Gitu. Jadi gini, penghalangan terhadap pemenuh hak asasi manusia itu salah satunya itu adalah adanya korupsi. Gitu. Hmm. Itu makanya dikatakan gross violence of human rights. Gitu. Nah ini yang, yang dicita-citakan. Ketika suatu lembaga sudah terpapar dengan pentingan politik, kalau misalnya dikatakan tadi oleh Bang Rio gitu kan, ya ini kan kesiasiaan jadinya hmm. kan. Tapi pada akhirnya kita berpikir seperti itu. Iya, nah oleh sebab itu makanya... Ya yuk kita apa uh, bersama-sama untuk memperbaiki. Seperti apa? Apa apa merevisi undang-undang KPK kembali? Kalau saya melihat ya, memang satu yang paling penting itu sebenarnya kalau misalnya kita mau berbicara tentang set, apa state agency, apa atros, uh, agency gitu ya. Dia itu memang independen gitu ya, satu. Kemudian juga tergantung pada komisionernya itu sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang lain gitu kan yang pe- pengen gitu ya. Nah, itu Tidak dalam artian apa namanya, uh, kayak abang katakan tadi, saya malu sendiri kayak abang berdua ngomong kayak buka-bukaan, buka-bukaan jorok sebenarnya gitu jadinya bang. Yeah, yeah, yeah. Jorok. Gimana gitu lagi? Kan. <laughs> ya, jadi oke, okay. 
DPR RI itu melakukan right to be confirm. Hmm. Oke, okay, gitu ya. Tapi nggak begitu, Bang. Nggak hmm. begitu, Bang. Jorok banget gitu. Hmm. Kamu bisa muntah kalau saya ceritakan semuanya. <laughs> ya, ya itu, <laughs> ya itu aku sejarah. Hmm. <laughs> ya maksud saya sekarang hmm. begini, poinnya, poinnya gitu kan. Hmm. DPR RI sebagai lembaga legislatif mempunyai hak untuk mengkonfirmasi pada calon-calon, tapi tidak seperti ini. Hmm. Tapi bagaimana melihat track recordnya Yang pada satu titik bahwa benar orang ini memang patut gitu hmm. Dan itulah dicita-citakan bahwa visi kita bersama-sama ya. Itu untuk memantapkan pemerintah sintak korupsi ya. gitu okay. Itu yang paling penting Bang Pertanyaan uh, ke Alfon untuk yang terakhir uh, Agar kemudian tidak terjadi seperti yang dikhawatirkan Tio tadi Akan ada harum masiku baru Akan ada harum masiki baru Seterusnya dan seterusnya uh, Bagaimana seharusnya Pemimpin tertinggi bernama presiden sebenarnya Rio sudah mengarah ke sana tadi bersikap pada situasi seperti ini. Jadi begini bang, kalau menurut saya presiden itu kan sebenarnya menjalankan dua fungsi kan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Semestinya dalam konteks KPK dia berfungsi sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Karena kalau misalnya sebagai kepala pemerintahan itu akan banyak terjadi konflik konflik of interest gitu kan. Dalam kasus Dari ini kemudian. menurut anda presiden berlaku seperti apa atau berwajah apa dalam kasus ini? Iya memang secara formal kan dikatakan bahwa itu menurut peraturan perundang-undangan gitu kan kan begitu. Tapi kan hmm. dari beberapa yang belakang-belakang itu kan terkadang kan A itu belum tentu A kan hmm. tapi bisa jadi B kan. Nah ini saya melihat bahwa semestinya gitu harus kembali dia mempunyai sikap bahwa Kembalikan KPK itu untuk kepentingan pemberantasan tidak berkorupsi untuk pemberantasan hukum. Sa- gitu. Saya kejar pada bagian ini, Alfon, karena kan Anda bukan orang politik, yeah. bukan orang partai. Pada bagian tadi ini, uh-uh. saya kejar sekali lagi. Pak Jokowi sebagai uh, dalam kasus ini berwajah seperti apa atau berlaku seperti apa? Kepala negara atau kepala pemerintahan? Karena begini loh. Kepala pemerintahan. <laughs> Tadi loh, maksud saya adalah uh, memang Pak Jokowi itu adalah... Uh, Kader yang saya tidak yakin lagi sebenarnya hmm. dari pernyataan banyak elit itu mengatakan beliau bukan lagi. Tapi kemudian kan ada uh, ada apa intrik politik ya antara mereka ya. Hmm. Dan pada kasus itu wajar dong kalau orang tiba-tiba berpikir bahwa uh, apa ini ujungnya ini adalah akibat dari pertarungan uh, antar uh, mantan anak dan mantan ibu itu ya. Jadi begini bang, pertanyaan saya. Balik kepada statement awal pertanyaan bang tadi, apakah KPK itu untuk penting politik sebagai alat politik, mm-hmm. sebagai alat pemukul? Mm. Itu pertanyaan jadinya kan? Pertanyaan apa? Saya kembali ke pertanyaan lagi, kan tidak. Mm. Harus. Nah, oleh sebab itu dia dikembalikan menjadi apa? Alat penegakan hukum yeah. harus terbebas dari paparan-paparan politik seperti ini gitu kan? Kalau misalnya kita mengat- apa ada orang mengatakan ini bukan tidak terpapar politik? tegakan hukum ya, ikuti kuhab ikuti kuhab gitu kan kalau tidak mengikuti kuhab orang akan berpikir jadi apa yang di ini tempat paparan apa nih pasti paparan politik kan begitu ya. kan nah oleh sebab itu makanya saya katakan tadi sekarang undang-undangnya menyatakan bahwa dia ada di tampuk pemerintahan hmm, kekuasa, apa, kekuasaan sekutif, pemerintahan ya, eksekutif gitu kan bukan lagi ketenagaan sebagai set agensi bukan ya. oleh sebab itu makanya posisinya ada di pemerintahan yang kan sangat bersinggung kalau misalnya sebagai kepala negara kan beda bang ya, ya. beda Tentu gitu kan beda. kalau secara ke, kepala negara itu dia menyatakan perang ya. dan macam-macam memastikan bahwa organ-organ pemerintah berdasarkan konstitusi itu berjalan ya. dengan semestinya terjadi pergeseran kekuasaan ke, apa, uh, kekuasaan negara ya, apa ya. maksud uh, organ-organ itu itu fungsi kepala negara okay. hmm. gitu uh, uh, bahasa yang bagus sih meskipun dari seluruh kajian hari ini di ruang publik itu kok tampak tidak sebangun dengan apa yang kau katakan Alfon. Yeah. <laughs> Oke okay lah, kita sedang berproses sebagai sebuah bangsa. Terakhir, uh, Don, uh, you adalah sekarang menjadi salah satu berada dalam pusaran utama dari kasus ini. Yeah. Apa yang selanjutnya akan anda lakukan? Rumahmu sudah digeledah, istrimu uh, apa itu tanda petik diperlakukan seperti itu? Ha, kalau nggak salah, empat HPmu diambil ya? Uh, satu HP, HP istri, ya ada tiga HP hancur, zaman pacaran juga dibawa <laughs> Yang benar, yang benar itu Pak Oh gitu ya, <laughs> yeah. nah sekarang apa yang akan Anda lakukan untuk itu Tadi you sudah mengatakan, saya bersiap di penjara kok 
Nah, kalau saya tangkap saya ya, kok seperti jadi, itu kan ada bilang tadi. Yang penting uh, satu uh, jangan libatkan anak istri saya karena anak istri saya ini bukan orang politik bang. Apalagi anak saya umur 6 tahun. Okay. Maka saya akan melindungi istri dan anak saya sebaik mungkin. Memang ada informasi nggak tahu fix atau tidak uh, istri saya juga akan dipanggil sebagai saksi. Tapi menurut saya ini terlalu jauh sih sebenarnya. Tapi ya semoga tidak lah. Tapi kalaupun harus dipanggil istri saya, saya akan menenangkan istri saya. Itu dulu yang saya harus tugas saya sebagai suami. Hmm. Uh, selanjutnya. Uh, tentu saya harus melindungi partai yang tidak salah bang ini PDI Perjuangan nggak ada nggak 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 punya salah apapun di kasus, kasus ini makanya saya bilang suap adalah suap PDI Perjuangan adalah uji materi peraturan KPU jadi harus displit nah saya yang kalah nih bang gara-gara saya bang ini ya kan karena ada saya ada di tengah ini jadi hmm. ya perjuangan saya dalam membersihkan nama partai marwah dan martabat partai yang kedua tugas saya utama saya adalah Uh, ibunda tercinta karena gini saya tadi nangis bukan karena saya mau di penjara bang hmm. saya nangis karena uh, apa ya tidak tega melihat bu mega itu ya ibu Semua mega sangat berkeran ya sudah ber- ber- bereaksi ya uh, makanya berasa. marah bang marah maksud saya uh, saya tahu bu mega pesannya kita ini lagi berjuang menegakkan konstitusi yang dipelintir-pelintir kok sekarang ditekan-tekan uh, anak-anak saya kok ditarik-tarik semua biar lumpuh apa seneng intinya gini Emang seneng kalau PDI kemudian nggak berjuang. Nanti kalau bukan PDI siapa lagi partai bang yang mau menegakkan toleransi antar agama, yang mau menegakkan okay. kebangsaan dan seterusnya. Okay. Itu saja bang. Jadi anak istri partai setelah itu saya menyerahkan diri, bebas. Saya ikhlas. Kalau ini memang ada kasus politik berarti saya korban politik. Kalau pun bukan korban politik, saya tetap siap bang okay. untuk menjaga dua hal ini saya siap di penjara. Oke. Okay. Thank you, Mungkin gini, tambahin dikit. Perkara Arun Masiku ini kan sudah selesai. Pemberi ada, hmm. sudah menjalani pidana, penerimanya sudah. Sudah ada. Ya, dalam putusan itu, damar putusan memang menyebutkan bahwa saudara Samsul dan Doni Istikoma turut serta dalam melakukan proses ya, ya. Itu damar putusan. Ada ya. Saiful. Selesai ini semua perkara yang tutup. Enggak ada itu nama Hasto di situ. Oke. Okay. Kecuali pengadilan matan bahwa Hasto terlibat. Ditambah lagi ya. Ditambah lagi misalnya kan. <laughs> Eh? Sama yeah. dengan Doni hmm. oh, Mungkin oke okay lah Dikeluarkanlah sprindik Misalnya untuk itu Kan udah, udah selesai nih Pelakunya Satu buron Ya kan Yang lain sudah dihukum Dan sudah keluar lagi Iya yeah, Samsung sudah keluar ya yes, Hanya nama Doni situ Sebenarnya Lalu terus Apa urusannya sama Hasto Dia makanya saya bilang Oh dicari-cari Mau dikaitkan Obstasi of justice Ya bisa aja Kalau perkara udah selesai Cari di masalahnya Bisa aja Habis Obstasi of justice, ah, siapa yang turut serta mengikuti Mas Hasto Obstasi of justice, eh kena lagi misalnya si Kus Ya bisa aja Artinya perkara utamanya sudah selesai Kejar aja harus masiku itu Kenapa lagi membuat yang baru sebenarnya ini gak ada kaitannya Dia urusan mengejar harun masiku itu. Jadi harun masiku didapatkan dulu Nah disitu sudah dibuktikan yeah. bahwa ada hmm. apa mengalami proses penyidikan ketika Harun misalnya ditangkap mengejar bahwa oh ya saya itu ini kan nggak ada nih itu intinya sebenarnya Rio maka kemudian pertanyaan berikutnya kepadamu adalah ini Harun Masiku ini hebat kali bersembunyinya dia memang tidak bisa ditemukan atau tidak ingin ditemukan ya gini patut diduga bahwa Harun Masiku ini ini jadi joker aja buat di, dipertahankan ketika mau menyerang PDI dikeluarkan lagi rumah siku <laughs> ini dipakai lagi udah tenang lagi di, di situasi keluarkan lagi rumah siku terus jadi di, selalu di, di, di glory kan ketika ada kepentingan politik untuk menyerang PDI Perjuangan itu menurut saya hmm. jadi kalau empat tahun itu ada proses kira-kira diduga dibiarkan dan ini dijadikan alat untuk memukul memikir isu bahwa hmm. PDI Perjuangan terlibat untuk melindungi hmm, yeah. Dan memang pikiran publik tampaknya digiring ke situ. Ya, digiring ya. ke situ kan, gini kemarin-kemarin mungkin sebelum ada Pirli sebelum itu orang percaya. Kalau sekarang saya yakin setengah percaya itu terhadap apa yang dilakukan oleh KPK hari ini. Jadi upaya yang dilakukan dengan apa memeriksa semua pengacara apa PDI Perjuangan menggeledah itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Harun Masiku yang lari. Tapi berusaha dikaitkan gitu. Yeah, yeah. Utamanya kejar aja harus masih kudu. Katanya seminggu lagi kita akan tangkap. Hmm. Ini dua, dua minggu ini. Lebih malah. Menurut saya uh, lama-lama ini. Rakyat Indonesia tangkap itu pimpinan KPK itu. Menipu. <laughs> jadi jangan dia yang menangkap. Harus kita tangkap dia. <laughs> Kau ini sudah jadi pimpinan KPK. Kejam bohong aja. Hah? Yeah. Ngasih PHP. <laughs> 8 hari lagi kami tangkap. Apa itu pimpinan KPK itu? 
Revolusi harus hanya memberi PHP begitu. Eh. Lama-lama kita serbu kan kita tangkap mereka. <laughs> ini kita ini orang yang selalu ngomong nggak benar itu. Ini. Itu bisa terjadi gitu. Ketika orang sudah keprustasi ini apa ini KPK ini? Bahaya ini pernyataan ini bisa bisa dianggap forum saya ngomong-ngomong. <laughs> Pertanyaan saya tidak yeah. lebih berbahaya daripada omongan pimpinan KPK itu. Dia yang lebih berbahaya. Kan orang percaya sama dia dia menduduki sebuah lembaga yang mengurusi soal itu. Jadi omongan dia dianggap 80% ada benarnya. Okay. Tapi gak pernah dapat itu. Okay. Nah terus nyalain orang. Karena nggak dapat ngejar itu. Nuduh orang nyembunyikan. Hmm. Nuduh partainya terlibat. Terus nuduh sekjennya nyembunyikan. Lah. Berarti sekjennya hebat betul. Ilmu sakti betul. Lebih sakti daripada KPK. Hmm. Eh? Bisa menyembunyikan satu orang. Yeah. Kekuatan apa yang dipunyai namanya Asto Kristianto ini? <laughs> terakhir. Gitu nih. Ya terakhir ya. Kita harus menutup acara kita tanpa terasa sudah satu jam. Emang ini... kalau ngomongin KPK ini sejam nggak terasa. Pening <laughs> banget <laughs> kita. Jadi gini, ini sekarang ini dalam persiapan rekrutmen atau yeah. uh, hmm. calon komisioner KPK. Ya. Yeah. Ada, ini sedang ini sedang yeah, ramai-ramainya gitu kan? Iya. Yeah. Hmm. And uh, ada banyak nama, hmm. ada banyak tokoh yang mulai berseliweran, baik sebagai apa? Uh, capim uh, sama capim dewas, dewas gitu dewas. ya Ha-ha. termasuk juga tim panselnya ya kan Kel- hmm. kelihatannya tuh gagal kali tuh tim pansel itu meskipun hmm. produknya seperti hmm. yang kita lihat yeah. gitu kan sebagai orang yang pernah di DPR melakukan fit and proper terhadap mereka menurutmu hari ini orang seperti apa yang kita butuhkan bahkan kalau perlu yuk nyebut nama tidak apa-apa juga Rio ya saya pikir gini ya kalau orang mau menangkap maling itu orang itu harus tahu ilmu maling, hmm. ya nggak? Ilmu maling itu dia nggak mencari pintu masuk, yang dia cari pintu keluar. Jadi kalau mau tangkap lari mana? <laughs> Jadi orang nggak tahu maling dia cari pintu masuk aja, <laughs> jalan keluar dia nggak tahu. Kira-kira gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu nggak lengkap ilmu malingnya. Yeah, Oke. Okay. Okay. Nah kalau pimpinan KPK ini orang yang nggak bergaul, mohon maaf nih, dia lurus-lurus saja. Maka dia nggak tahu bahwa dalam perkara-perkara ini ada kepentingan politik di dalamnya. Yang dia itu kepentingan hukum aja. Padahal ini semua main nih. Nah oleh karena itu yang kita harapkan adalah seorang pimpinan KPK itu yang terpilih itu paripurna. Dia mengerti politik Indonesia. Bahwa politik Indonesia ini kayak begini gitu. Kemudian kedua, dia mengerti hukum. Saya mohon maaf nih. Bagaimana pimpinan KPK ahli lingkungan? Agak bingung saya. Itu lembaga hukum. Mungkin barangkali di track record yang di masyarakat dianggap jujur dan lurus ya. gitu. Jujur lurus kalau bodoh soal hukum gak ada gunanya. <laughs> gitu loh. Seperti Alpon. Dia ngerti hukum. Oh, ini, ya. ini, oh, ini. Itu yang saya nah. mau bilang. Karena kira-kira untuk nah, Alpon itu nah, layak nggak ya? Layak. Karena dia ngerti hukum. Nah, itu dia Minimal tuh. dia nggak ditipu oleh penyidik di bawahnya. Hmm. Ketika misalnya ada usaha naik. Alpon lihat. Oh ini perkara-perkara kecil gini ngapain nih. Hmm. Lu. Misalnya gini, mau nyadap, nyadap itu apa urusannya? Yeah. Hmm. Ada perkaranya nggak? Yang nggak pakai tersadap dulu, cari perkaranya. Okay. Sadap dulu baru mau tangkap. Itu nggak boleh, dulu terjadi. Jadi orang yang ngerti hukum dulu, jadi pimpinan KPK-nya itu nggak duduk. Di meja, nerima laporan, dikasih, apa namanya, uh, apa namanya, uh, gelar perkara, dia lihat. Dia nggak ngerti hukum. Ahli apa? Ahli teknik kimia. Bagaimana kita <laughs> bicara hukum? Jadi saya nggak paham itu. Harus saya di situlah, misalnya mantan jaksa, ya, mantan polisi yang ngerti cara ilmu ini, ilmu karena dia ngerti, mungkin aja dia pelaku atau melihat kawan-kawan yang melakukan itu. Yang ketiga memang pengacara yang ngerti cara mereka. Ya. Untuk, kalau ditaruh kemarin ada ahli, mohon maaf, ada kawan saya juga ahli apa itu, ahli intelijen, macam mana ahli itu bicara hukum. Ya. Jadi menurut saya harus orang yang paripurna hukum, ngerti politik. Ya, yeah. kemudian ngerti sosiologis, ngerti permainan-permainan di bawah, maka dia menjadi wise betul. Oh, ini permainan. Oh, ini okay. begini gitu. Uh, jarang kami mainkan di sini, tapi uh, tampaknya banyak penonton yang suka tebak-tebakan. Saya ingin memulai sesuatu yang jarang kami lakukan. Rio, tadi saya sudah minta sih sebenarnya, sebutkan atau satu atau dua nama yang layak untuk masuk di KPK. Tidak apa-apa, biarkan publik dengan apa itu namanya itu, dengan informasi yang ada kita menjadi lebih matang melihat soal apakah perbedaan hmm. ada dan segala macam itu biarkan saja. Sebutkan dua nama. Saya nggak tahu siapa yang mendaftar. <laughs> Setidaknya ini kan tidak penting yeah. apa dia mendaftar atau tidak, tapi soal figur 
Begitu dengan uh, alur yang kau sampaikan tadi Siapa kira-kira? Saya masih nggak yakin Bahwa Penyelenggara negara Ya Itu nggak pernah menerima uang Seperak pun selama dia menjalankan negara Oke okay. Saya nggak yakin <tuh> Jadi yang dibutuhkanlah orang yang jujur dengan dirinya sendiri Jadi jangan yang Kita pilih itu orang yang mampu menutupi kekurangannya di depan publik karena lihainya, hmm. ya. Kemudian kalau kita tanya ada nggak orang seperti itu? Ya mungkin ada, mungkin ya. Siapa? Saya pikir siapa yang cocok menjadi apa namanya apa masuk jadi anggota KPK itu? Orang model Avon. Hmm. Yang kemudian orang model Mas Asto itu sudah jadi di KPK. <laughs> Ini dia tahu. Ini orang. Karena apa? Karena Mas Hasto itu dua kali menjadi sekjen Partai Penguasa. Hmm. Dia tahu orang maling itu karena lapar. Dia tahu orang itu maling karena jahat. Dia tahu orang itu maling terpaksa. Dia tahu memang orang itu berjiwa maling. Okay. Karena dia di lingkungan kuasa. Dan Akbar Faisal salah satu yang menjadi tim transisi. Pada waktu itu sama-sama tahu nih, nih orang ini mau datang ini ini balik sudah ini kita juga ditembak bu <laughs> itu maksud aku jadi ya, ya. kalau kalau orang jadi panser ini kalau gini <laughs> saya pakai <laughs> kerumah ya <laughs> mampu <Gini, laughs> <gini. laughs> jadi supaya, <laughs> jadi gini supaya, <laughs> supaya kita itu nggak salah nangkap yeah, orang yeah. oke okay. Okay. Gitu loh. Ya, yeah, thank you. Eh, uh, Fon. Ya, yeah, Sebutkan satu atau dua nama. Kita anu aja, main tempat pekerjaan saja. Langsung. Susah kan? Masalahnya begini. <laughs> Gak bukan begitu, Bang. Uh. Untuk kepala pemerintahan, umur dibebasin, Bang. Oh. Ya. Kalau untuk apa? Lembaga-lembaga yang begini-begini, hmm. umur dia distrikin. 50 tahun Seakan-akan batasin. Seakan-akan kalau tua itu dia, dia menjadi lebih arif, iya, jujur, dia, bijaksana makanya. kan oh, gitu. Saya kan belum cukup umur, Bang. Berapa memang usia Om Fon? Pak 9, Bang. <laughs> Kalau kita dimundurkan dulu itu ya Makanya Di JR dulu pak Di JR dulu Oke Itu Oke Dan Kamu kan sebagai orang yang sedang Apa namanya itu ber, ber, apa, Bermasalah eh, Dengan eh, mereka itu ya Setidaknya pada beberapa orang penyidik Sebutkan dong satu nama nggak apa-apa kalau saya uh, sebelum harus... saya nyebutkan karena saya kerjaannya setiap hari uji materi nanti saya uji materi undang. Ah iya iya iya. Oh cakep ini. Begitu ya. Yang usia tadi. Yang alfon jadi. Yang usia tadi. Saya turunkan lagi. Usia 50 apa lagi kira-kira yang bisa diuji materi itu? Ya usia 50 dulu dulu abang. Biar alfon masuk dulu. Setelah itu alfon masuk. Alfon pasti punya ide-ide ide-ide yang sangat brilian pasti. Oke. Jadi supaya kau kelihatan lebih arif pun ya kau pakai lagi pun. Ya, ya. Ah, ya. Ah, Baik, ah, nih. Pemirsa ini yang kayak Bung Karno ya. kan, gitu kan. sama kan, Bung Hatta. Ini kan rusak barang ini. Kan, kan. ini kan. uh, tapi itulah uh, para pemirsa, bagaimana kemudian um, uh, narasi itu harus tetap kita ajukan ke ruang publik agar kemudian uh, kita menjadi semakin matang, termasuk di dalam hal-hal seperti ini. Uh, tentu saja kami memahami bagaimana media sosial itu kadang-kadang terlalu cepat bereaksi. Tetapi ya saya percaya bahwa proses-proses berdiskusi dan bercakap-cakap seperti ini akan membuat kita menjadi semakin matang. Anda boleh setuju dengan apa yang kami bicarakan. Mungkin juga, mungkin tidak setuju. Tidak apa-apa. Tapi setidaknya percakapan sudah mulai dibuka. Di mana kemudian kadang-kadang sekat-sekat itu diciptakan. Atas nama undang-undang lah yang berujung pada ketakutan lah itu bisa kita terabas. Saya berharap, kita berharap termasuk orang yang ada di meja ini berharap bahwa bangsa ini semakin matang. Saya dan mungkin juga yang lain Tidak lagi memikirkan tentang diri kami Kami memikirkan tentang anak-anak kami Anak-anak yang sebenarnya bisa bertumbuh menjadi sangat luar biasa Penututupannya agak panjang Kenapa? Karena saya ngeri Setidaknya pada diskusi dengan anak-anak saya itu Itu saya ngeri itu Betapa mereka sangat konsen dengan bangsanya Tetapi di ujungnya terselip rasa rasa sanksi Bagaimana kami-kami mengelola negara ini Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini